हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं सुमिता मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो कि हमारे सारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनका शिक्षा में योगदान जो कि पी में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो चलिए आज हम इसकी रीडिंग करते हैं मनोविज्ञान द्वारा हमें मानव मस्तिष्क का ज्ञान होता है शिक्षा से इसका संबंध घनिष्ठ संबंध होना अनिवार्य है मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार की व्याख्या मनोवैज्ञानिकों ने निम्न निम्न ढंग से की है जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है किस तरीके से व्यक्तियों का व्यवहार में परिवर्तन होते हैं व्यवहार अलग अलग ढंग से होते हैं है ना अलग अलग सब व्यक्तियों के व्यवहार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो इसके बारे में हमने जाना था तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है इस पॉइंट को याद रखिएगा इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो डाला था जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं थ्योरी से मिले थे उन्हीं में से जैसे कि एक है कि पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कैसी शाखा है या किस प्रकार की शाखा है तो आपको याद रखना है कि व्यवहारिक शाखा है शिक्षार्थी के व्यवहार का विभिन्न दृष्टिकोणों से जो भी शिक्षार्थी है जो भी विद्यार्थी है उसके व्यवहार का जो है अलग अलग दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान के क्रमिक विकास का ज्ञान होना आवश्यक होता है इस क्वेश्चन को भी काफी लोगों ने पूछा है अलग अलग तरीके से किसी भी विद्यार्थी के अगर आप व्यवहार का बारे में पता करना चाहते हैं तो एक शिक्षक को क्या काम यानी कि करना चाहिए या उसको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए तो आपको ये याद रखना है कि मनोविज्ञान के क्रमिक विकास का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए एक शिक्षार्थी के व्यवहार को जानने के लिए एक शिक्षक को ताकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए वह उसे प्रभावित करके उसके व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन कर सके मतलब अगर हम किसी विद्यार्थी के व्यवहार को जान पाएंगे कि उसका व्यवहार किस वजह से है तो अगर मान लीजिए उसका व्यवहार किसी वजह से कक्षा में अच्छा नहीं है या स्कूल में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और हम उसके पीछे व्यवहार के पीछे जो भी कारण है उनको जान पाएंगे तो उन कारणों को जब हम दूर करेंगे तो उस विद्यार्थी के व्यवहार में क्या होगा परिवर्तन होगा और परिमार्जन जाने के हम उसको बदल भी सकते हैं तो मनोविज्ञान के विकास और व्यवहार की व्याख्या में मनोवैज्ञानिकों में मतभेदों के फलस्वरूप ही संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है तो यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में भी आपस में बहुत सारे मतभेद हुए और उन्हीं के कारण स्वरूप कुछ संप्रदाय माने गए इन संप्रदायों ने केवल व्यवहार के स्वरूप की व्याख्या ही नहीं प्रस्तुत की पर शिक्षा मनोविज्ञान की धारणाओं अध्ययन विधियों तथा क्षेत्र में भी परिवर्तन उत्पन्न किए अच्छा मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ क्या होता है तो यहाँ संप्रदाय का अर्थ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संगठित समुदाय और उनके चिंतन और विचार करने की विधि से है ठीक है तो यहाँ पर बुडवत कहते हैं इनका विचार है कि हमारे लिए संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है यानी कि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका एक जुड़ जाने की एक ग्रुप है और जो कि एक निश्चित विचार प्रणाली रखते हैं जिससे सभी लोगों को उनके अनुसरण हेतु मार्ग संकेत किया जाता है जाने कि बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर एक ही विचार को प्रकट करते हैं ठीक है जिससे कि हम लोग जो भी शिक्षक हैं उनको मानते हैं यदि मनोविज्ञान को सदा के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक मूल्य वाला एक सही व उत्पादक विज्ञान बनना है तो यहाँ पर बताया है कि बीसवीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए थे उसमें उन्होंने प्राणी के व्यवहार की अलग अलग ढंग से व्याख्या की थी जैसे की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसीलिए मनोविज्ञान में विभिन्न मत के संप्रदाय उत्पन्न हो गए जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है किसी ने कहा व्यवहार का है किसी ने कहा आत्मा का है तो इसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों के आपस में ही जो है मत संप्रदाय उत्पन्न हो गए इन संप्रदायों ने एक ही समस्या का समाधान अलग अलग दृष्टिकोणों से किया मतलब जैसे कि मानना तो सबको यही था कि मनोविज्ञान क्या है और मानव के व्यवहार को ही जानना था लेकिन उन्होंने अपने अलग अलग अपने विचारों से अलग अलग दृष्टिकोणों से उसका समाधान किया तो प्रत्येक संप्रदाय का अलग अलग क्षेत्र और चिंतन प्रणाली रही है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की समस्याओं का उपयुक्त समाधान करने के लिए इन विचारधाराओं में समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है ये संप्रदाय अपने विशेष क्षेत्र से संबंधित योगदान करके शिक्षा प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं 
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है देखिए बालक के सर्वागीण विकास में सहायता प्रदान करना ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है ठीक है तो ये ज्यादातर ऑप्शन में होता है मनोविज्ञान के संप्रदाय मानव मन को अपने अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वह किसी भी व्यक्ति के मन के विचार को उसके व्यवहार को अपने तरीके से अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं तो प्रत्येक संप्रदाय ने मानसिक समस्याओं का गहन अध्ययन भी किया है कुछ संप्रदायों ने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व विकास आदि से संबंधित विषयों का अन्वेषण कर शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया है अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञान के कुछ संप्रदाय दिए गए हैं जैसे कि संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद आपने देखे होंगे इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं फिर है आपका मनोविश्लेषणवाद अव्यवीवाद क्षेत्र सिद्धांत और पूर्णांगवाद प्रयोजनवाद अब हम इन सारे टॉपिक्स के डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड उन सब की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से हो आप अच्छे से इससे नोट्स भी बना पाए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय